السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ الفائزین برضوان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالہدا و دین الحق لیظہره على الدین کلہ ولو کرہ المشتکون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم سوى محبتك العظماء وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم سرواذرني رايا ساداتكلي پنديدا شرشتن ماري رچداكلي سہودری مارے اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالی اڑے مہتا یا انگرہ تال اللہ انڈا پر سدھم آئے دین انڈا گارنگل پرائیانم پنگ وکانم آنگالگ ساہجرتل آتمی ویجارنگل اورم پڑتا نمان انگنے اور ویدی اوڑے سنگھڑی پیچھتا اللہ دو کیرلتل ایٹوں ملی دھارمی گا ویدیارتی پستان مایا یس سف پترم رسالہ واریگا کڑنیا کیمبین کالی علویل ایٹوم گوڑودل وریکار چیرنا پردیشنگلیل یونٹرگلیل رسالہ گرامنگلیل ندنے آدھیت پت یونٹرگلیل இது போலே பரத்தேக சடங்கள் சம்பந்திக்கம் அரையிச்சது பரகாரமானு இன்ன விடே ஒருமிச்சுகுடான் சாகஜிர்யம் உண்டாயது ஆத்தியமாயி டிசாலையுட பரவர்த்தனங்களில் ஆத்மார்த்தமாயி ரங்கத்தரங்கையும் அத்வானிக்கையின் ஜேதா சகப் பரவர்த்தகருக்கும் استصفگار سمی بچ پول سندوش توڑیم آویش توڑیم ایٹڑکیم سہگریکیم چیدہ پریپٹا رچداکل سہودرنگل کم 
പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സർവവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് നന്മകൾക്ക് മുന്നിൽ വരാൻ ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ണിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ലൈറ്റിന്റെ ആളാരാ കണ്ണെല്ലാം കേടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അത് കേൾക്കാനും ഒരുമിച്ചുകൂടിയ നല്ലവരായ വിശ്വാസികളും അനുഭാവികളും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താണിവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് സൗഹൃദത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും കേൾക്കുന്ന സഹോദര സമുദായ വിശ്വാസികളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇസ്ലാം ഒന്നാമതായി ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ഈ ലോകം മുഴുവനും പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അഥവാ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള വിധത്തിൽ നൽകുകയും ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഏകശക്തിയും പരാശക്തിയുമായ അള്ളാഹു താഴലയാണ് അവനിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും അവന് പങ്കുകാരില്ല അവന് യാതൊരു വിധേനയും ഉള്ള കൂറുകാരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് രണ്ടാമതായി ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല അയച്ച പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ നബിയും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും നേതാവുമാണ് സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇസ്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വസിക്കാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക കാര്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും അനുബന്ധമായ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മരണാനന്തരമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്നും അത് അനന്തമായ സന്തോഷങ്ങളുടെ വീടാണെന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തതെല്ലാം താൽക്കാലികവും നൈമിഷികവുമാണ് പരലോകത്തേത് 
അവസാനിക്കാത്തതും അനന്തവും അനശ്വരവുമാണ് ഈ ലോകം എല്ലാ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ജീവിത ലോകം അല്ല ഈ ലോകം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളുടെയും ലോകവും അല്ല ഇവിടുത്തെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും എല്ലാം താൽക്കാലികവും നൈമിഷികവുമാണ് പാരത്രിക ലോകത്തെ സന്തോഷ ആനന്ദങ്ങൾ അത് അവസാനിക്കാത്തതാണ് മനുഷ്യനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത് ലോകരക്ഷിതാവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി അവൻ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നന്മയിലധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ചാൽ നാളെ സ്വർഗവും ക്ഷേമവും ഇവിടെ നന്മകളെ വിട്ടെറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചാൽ പരലോകത്ത് നരകവും നഷ്ടവുമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതൽ വിശാലമായി ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് ഉപാധിയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ അറിയുകയും അടുക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ അവനിലേക്ക് ചേരാൻ അള്ളാഹു തായാല് നമുക്ക് വെച്ച് തന്നിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് വസീലയാണ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ അറിയുകയും അനുസരിക്കുകയും അനുധാവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാ വിജയവും നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഒന്നാമതായി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ രിസാലത്തിനെ അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും വേണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ പിതാവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആൺമക്കളാരും പൗരുഷം വരെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല മറ്റൊരാശയം എന്താണ് സാധാരണയിൽ ആളുകൾ അറിയപ്പെടുക ഇന്നയാളുടെ മകൻ ഇന്നയാളുടെ വാപ്പ എന്ന രീതിയിലാണ് 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ വിധത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളല്ല നബിതങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ അറിയപ്പെടേണ്ട സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല പിന്നെ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ റസൂലായാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും നമ്മുടെയും ഇടയിലുള്ള മധ്യവർത്തിയാണ് അള്ളാഹു തേല നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രത്യേകക്കാരാണ് റസൂലുമാരായി വരിക ഒരാൾ ആരാധനയുടെ മികവ് കൊണ്ട് റസൂലാവുകയില്ല ഒരാൾ ദാനധർമ്മത്തിൻ്റെ മികവ് കൊണ്ട് നബിയാവുകയില്ല ഒരാൾ നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി അയാൾ റസൂലാവുകയില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു തേല നേരത്തെ കാലെ കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് നിയോഗിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നബിമാർ റസൂലുമാർ ആ പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായി അധ്വാനിച്ചതുകൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങളാൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ പദവിയല്ല മറിച്ചോ അള്ളാഹു താല നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു തരുന്ന മഹനീയമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് റസൂലാവുക നബിയാവുക എന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു അലമു ഹൈസു യജു അലു റിസാലത്തഹു അള്ളാഹുവിനറിയാം ആർക്കാണ് റിസാലത്ത് നൽകേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു താല നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മഹത്വക്കളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആരാണ് എല്ലാ റസൂലുമാരുടെയും മേലെയുള്ള നേതാവാണ് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ഉന്നതന്മാരാണ് ഔലിയാക്കൾ ആ ഔലിയാക്കളിൽ നിന്ന് അതിശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ആളുകളാണ് മുറുസലീങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആ മുറുസലീങ്ങളുടെയും നേതാവാണ് എല്ലാ റസൂലുമാരുടെയും മേലെയുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തിയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ ആവേശമായ അനുരാഗത്തിന്റെ പര്യായമായ ആദരവിന്റെ പ്രതീകമായ അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അതിശ്രേഷ്ഠരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് തുല്യമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാളും ഇല്ല ആ നബിയെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചത് നബിമാരുടെ അന്ത്യപ്രവാചകരാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഇനിയൊരു നബിയും ഇവിടെ വരാനില്ല ഇനിയൊരു റസൂലും ഇവിടെ വരാനില്ല ഇനിയൊരു വേദം ഖുർആാനിന് ശേഷം അവതരിക്കാനില്ല ഈ നബി ഇവിടെ വന്നതെന്തിനാണ് 
ഈ ലോകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസനായി ജീവിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥിതിയെ പഠിപ്പിക്കാനും മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കാനുമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് നിബിതങ്ങൾ വന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസനായി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസനായി ശരിയായ അനുസരണയോടെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം പറയാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള നരകത്തിൻ്റെ ഭീഷണി മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ അതങ്ങളെ ബഷീറായിട്ടാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ള സ്വർഗം കൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയുന്ന നബിയായിട്ട് ീറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന് നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വരാനുള്ള വിപത്തുകളെ കുറിച്ച് താക്കീത് നൽകുന്ന ആളായിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വന്നതങ്ങനെയാണ് ഖുർആാന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നാം ശരിയായ വഴിയെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാണ് എന്ന ഖുർആൻ വ്യക്തമായി വരച്ചു കാണിച്ച് ഒരു പ്രവാചകനെ മുന്നേ നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി വഴി തെളിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ശരിയായ മാർഗമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത അള്ളാഹു തയാല വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ആ വഴി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നിരിക്കേ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായി ആ വരിയെ ആ വഴിയെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയില്ലാത്തവരായി ആ വഴിയെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഖുർആൻ പറയാണ് നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു തയാല നേർവഴി തെളിച്ചു തന്നു ആ നേർവഴിക്ക് പോയാനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു തെറ്റായ വഴി ഇന്നതാണെന്ന് വേർതിരിച്ചു തന്നു അതുവഴി പോയാനുള്ള അപകടം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സെലക്ഷൻ പവർ ഇഹ്തിയാർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഇനി നിങ്ങൾ വഴികേടായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു താക്കീത് ഉടനെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ മാർഗഭ്രംശമായി പോകുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് വിലങ്ങുകളാണ് ചങ്ങലകളാണ് കുടുക്കുകളാണ് അഗ്നി ജ്വാലയാണ് നിങ്ങൾക്കത് സഹിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ ഇഷ്ടം പോലെ പോകാം അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന നല്ലവരായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു താല ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قرآن فريو غيانا നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഗ്നി കുണ്ടാരമുണ്ട് വിലങ്ങുകളുണ്ട് ചങ്ങലകളുണ്ട് നരകത്തിൻ്റെ തീയുണ്ട് അതേ സമയത്തോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുൻകടന്ന പോയാ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച നല്ലവരായ മുഹാജിറുകൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തവർ മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ സഹായിച്ചവരായ ആളുകൾ നന്മയിൽ അവരെ പിന്തുടർന്നവരായ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് അവരെ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് അവരെ തൃപ്തിയാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ തൃപ്തരാണ് അവർ അള്ളാഹു അവരിലും തൃപ്തനാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് താഴ്വാരത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒലിക്കുന്ന ഉറവകൾ പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട് അരുവികൾ കളകളാരവം മുഴക്കുന്ന ആരാമങ്ങളുണ്ട് നല്ല സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്നേക്കുമുള്ളതാണ് ഒരു നാളത്തേക്കല്ല ഒരു കാലത്തേക്കല്ല അതിലെന്നേക്കുമുള്ള ഉദ്യാനമാണ് ആ ഉദ്യാനം ലഭിച്ച ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥ വിജയികൾ അഥവാ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാണെന്ന് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഏതെന്ന് രണ്ടും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് നൽകിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹിമയും നരകത്തിൻ്റെ യാതനയും അതാ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ റസൂലുല്ലാ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ രണ്ടു മാർഗങ്ങളെയും വേർതിരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നിയമമാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീ ആ സ്വർഗൽ ലഭിക്കാനുള്ള ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ സ്വർഗൽ ലഭിക്കാനുള്ള ജീവിത സംവിധാനമാണ് അശ്ചരീഅത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ അയാൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുന്നു ശരീഅത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് നരകമുണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു തിരുനബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് ആരോടാണ് ഇസ്ലാമിനെ മതമായി അംഗീകരിച്ച മിനിയങ്ങളോടാണ് എന്റെ സംസാരം നിരീശ്വരവാദികളോടല്ല നിർമ്മിതവാദികളോടല്ല യുക്തിവാദികളോടല്ല ദൈവനിഷേധികളോടല്ല പ്രകൃതിവാദികളായ നാച്ചുറലിസ്റ്റുകളോടല്ല 
നിഷേധികളായ റാഷണലിസ്റ്റുകളോടല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇസത്തിന്റെയും ചിന്തയുടെയും ആളുകളോടല്ല അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അംഗീകരിക്കുന്നവരോട് പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നത്തേക്കുമുള്ള വിജയം വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നത്തേക്കുമുള്ള പരാജയമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അതെന്നത്തേക്കുമുള്ള പരാജയമാണ് ഇതൊരു പാർശ്യൽ വാദമല്ല ഇസ്ലാം പറയുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഭദ്രതയുണ്ട് എന്താണ് കാരണം ഇസ്ലാം പറയുന്ന മോണോത്തിസത്തെ പോലെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ പോലെ ഒരു സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം അവതരിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്നതിൽ പ്രസക്തിയുണ്ട് രണ്ടാമതോ ഇസ്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാചകരായ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ പോലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ലോകത്തൊരാൾക്കും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളെയും കാണിക്കാനാവില്ല ആർക്കും ചിന്തിക്കാവുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടെയാണ് സഹകരിക്കുന്നത് ഉത്തമരായ വ്യക്തിത്വത്തെ പോലെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തൊരു സംവിധാനത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതും നിങ്ങളുടെ വാദമല്ലേ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായതുകൊണ്ട് പറയല്ലേ അല്ല എന്തേ കാരണം ഇന്ന് നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരത്തിനിടയിൽ മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ലോകഗുരു തിരുനബിതങ്ങളുടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് സല്യൂട്ടേഷനുകൾ എത്തി അസലാമുഅലൈക്കയ്യുഹന്നബി ഇതുപോലെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ലോകത്താരുണ്ട് ഇതിന് മതം വേണമെന്നില്ല ഇത് പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അന്വേഷിക്കാം നൂറ്റിനാൽപ്പത് കോടി മുസൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു നൂറ് കോടി മുസൽമാൻ നിത്യേന നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ദിവസേന ഒൻപത് പ്രാവശ്യം അസലാമ അലൈക്ക അയ്യോ നബിയോ എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരാൾ അഞ്ചു നേരത്തെ മാത്രമല്ല ഒന്നര സഹസ്രാബ്ദത്തോളമായില്ലേ ഇതിനിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രതിമയില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷ്ഠയില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചിത്രമില്ല ഒരു ചിത്രമില്ലാതെ ചിത്രീകരണമില്ലാതെ പ്രതിഷ്ഠയില്ലാതെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ലോകത്തൊരു നേതാവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല പറയപ്പെടുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നാൽ മദീനയിലല്ല മോനെ അവിടുത്തെ തിരുശരീരം വിശ്രമിക്കുന്നത് പവിത്രമായ മദീനയിലെ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ തണലിലാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കോടാന കോടി അനുരാഗികളുടെ ആത്മാവിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവിനെ ലോകത്ത് പറയാനില്ല ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള ഏത് മേഖലയിലുള്ള 
ഏത് മനുഷ്യനും പഠിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ഒരു ലീഡറെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തൊരു സംവിധാനത്തിനും സാധ്യമല്ല ഇനിയാണ് എൻ്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് മോനെ ഇത്രയും വ്യക്തമായ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആളാണ് നാം ഇത്രയും വ്യക്തമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അംഗങ്ങളാണ് നാം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാതെ പോയാൽ തീരാ നഷ്ടമാണ് മോനെ അത് സങ്കല്പമല്ല യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായ ഒരിടത്താവളമാണ് ഇവിടെന്നല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടവരാണ് നാമെല്ലാം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പോയവരാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ ഒരു ലോകമുണ്ട് അവിടെ ജയിച്ചാൽ അത് അനന്തമായ ജയമാണ് അവിടെ തോറ്റാൽ അത് അപരിഹാര്യമായ പരാജയമാണ് ഇസ്ലാം ഇത് നമ്മൾ അറിയണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇസ്ലാം ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ പ്രസ്ഥാനമല്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇസ്ലാം മനുഷ്യനോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന മോനെ ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യനെയും നാം അയച്ചിട്ടുള്ളത് നിശ്ചിതമായ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചില ആളെ അഞ്ചു ദിവസത്തേക്കാണ് ലോകത്ത് ജനിപ്പിച്ചത് ചില ആളെ അഞ്ചു മാസത്തേക്കാണ് ലോകത്തേക്ക് ജനിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അള്ളാഹു തേല പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര തവണ മിടിക്കണം എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിലാണ് എന്റെ ഹാർട്ട് ഇത്ര പ്രാവശ്യം മിടിക്കണം അത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ചലിക്കണം എന്ന ഒരു കൃത്യമായ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു എന്നെ പടച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ജനിച്ചത് മുതൽ ആ എണ്ണം എണ്ണി തീർക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് എല്ലാ സെക്കൻഡിലും അവൻ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മൊബൈലിൽ കൗണ്ട് ഡൗൺ ടൈമർ ഇല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അഞ്ച് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ടൈമിംഗ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് കൗണ്ട് ഡൗൺ ടൈമർ ഓൺ ചെയ്താൽ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം അറിയില്ല അപ്പോ ഓരോ സെക്കൻഡ് കൊഴിയുമ്പോഴും ആധുനിക ചെറുപ്പക്കാരും പ്രായമുള്ളവരുമെല്ലാം അനാവശ്യമായ ആർഭാടത്തിൽ ആർത്തനാദം മുഴക്കി അങ്ങാടികളെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏത് വകയിലാടോ നിങ്ങൾ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലം കൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്നതിനാൽ ആകുലപ്പെടുകയല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു കൊല്ലം വരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ പ്ലാൻഡ് ആവുകയാണ് വേണ്ടത് കൂടുതൽ പ്ലാൻഡ് ആവുകയാണ് വേണ്ടത് ന്യൂ ഇയറിന്റെ തലേന്ന് ഗവൺമെന്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായ വികാസം ഇത്രയാണ് ഓ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ പുതിയ ഒരു കൊല്ലം വരികയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കർമ്മസജ്ജരാവണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റീവായി കൺസ്ട്രക്റ്റീവായി നിർമ്മാണാത്മകമായി നടക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാകണമെന്ന് കാര്യക്ഷമമായി ലോകത്തോട് സംവദിക്കേണ്ട സമയത്ത് പാതിരാത്രിയുടെ പഴുതിൽ പൊട്ടിച്ചു ചീർക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ വിവേകം എവിടെ 
നിന്റെ ആലോചന എവിടെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ രാത്രിയിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഇല കൊഴിഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ ബഹളം വെക്കുകയോ മദ്യപിക്കുകയോ അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുകയോ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ വിവേകം എവിടെ എന്തിന്റെ പേരിലാടോ ഈ ന്യൂ ഇയറിന്റെ ആഭാസം നടത്തുന്നത് ഏത് ന്യായമാണ് അതിന് നൽകേണ്ടത് ഭൂമിക്ക് വയസ്സേറുകയാണ് ആകാശത്തിന് വയസ്സേറുകയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും വയസ്സേറുകയാണ് ഇതെല്ലാം അവസാനത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഭൂമിക്ക് പ്രായമുണ്ട് ആകാശത്തിന് പ്രായമുണ്ട് ആ പ്രായം തീർന്നാൽ അതെല്ലാം അവസാനിക്കും ഭൂമിതാ നശിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആകാശമാണെങ്കിലോ ഒരുപാട് ഹോള് വീണ് തകരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഖുറാൻ പറയുകയാണ് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്ക് അതാ തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂന്തുറയിലെ ബോട്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കകം മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തുകയാണ് എവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എവിടെ പൂനെയില് ബേപ്പൂരുന്ന് പോയ ആളുകളെ അങ്ങ് ശ്രീലങ്കയില് പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാണ് ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണം കടലിന് വയസ്സേറുകയാണ് ഭൂമിക്ക് വയസ്സേറുകയാണ് എല്ലാം അതിന്റെ വയസ്സിന്റെ കലഹങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരവസാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് അന്ത്യത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ് അപ്പോൾ വിവേകിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഓരോ നിന്റെയും ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തേണ്ടടുത്ത് നേരത്തെ എത്തുകയോ വൈകി എത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എല്ലാവരും അതാത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മോനെ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മോനെ കലഹമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മോനെ മദ്യപിച്ചാറാടുന്നത് കൂടുതൽ കുമാരന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി മദ്യപാനികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ന്യൂ ഇയറിൽ ആഘോഷത്തിലാണ് അത്രേ എന്താണ് അതിലുള്ള ന്യായം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഇസ്ലാം സഹോദരിമാർക്ക് നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പോലെ നടക്കണോന്ന് ഇന്നത് ചെയ്തുകൂടാന്ന് ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്ന് എന്തിനാണ് അല്ല പറഞ്ഞോ പടച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങളെ പടച്ചതിന്റെ പേറ്റന്റ് പറയാൻ ന്യായമായി ലോകത്താരുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പടച്ചവൻ വേണം ആ പടച്ചവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നിസ്കരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തുണിയൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി സംസാരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതിരി ചെയ്യണം ഇതിൽ എന്ത് അന്യായമാണുള്ളത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വഴിതി മാറുന്ന പെങ്ങളെ നിന്നെ പടച്ച് ആരോഗ്യം തന്ന് വ്യവസ്ഥിത തന്ന അള്ളാഹുവിനോട് നീ വനിതാ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയോ ഫെമിനിസ്റ്റ് വിചാരങ്ങളുടെയോ കോടതി വാദങ്ങളുടെയോ പേരിൽ നീ കലഹിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നിനക്ക് പോയിനേ ഉള്ളൂ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മുത്തലാക്ക് വരികയാണ് ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിയോജിപ്പ് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പാസാക്കാൻ ഭരണപക്ഷം കലബില കൂട്ടുകയാണ് 
അത് കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് നാലഞ്ച് പെമ്പിള്ളേരിൽ എടുകടിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു സമരനായിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാറുകയാണ് മാമാങ്കം എന്ത് കളിച്ചാലും ആകാശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെയും കയ്യിലില്ല ഈ ആകാശത്തിന്റെ ഉടമ ആരാണോ അവന്റെ നിയമമാണ് ഇസ്ലാം ഭൂമിയുടെ ഉടമ ആരാണോ അവന്റെ നിയമമാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും അനന്തകാലം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മരിക്കാനുള്ളവരാണ് എല്ലാ രാജാക്കളും മരിക്കാനുള്ളവരാണ് എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും മരിക്കാനുള്ളവരാണ് എല്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും മരിക്കാനുള്ളവരാണ് എന്നാൽ മരണമില്ലാതെ ചന്ദ്രനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റബ്ബുണ്ടിവിടെ മരണമില്ലാതെ ആകാശത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രക്ഷിതാവുണ്ടിവിടെ അവന്റെ നിയമത്തെ നാല് പെമ്പിള്ളര് തെരുവിൽ ഇറങ്ങി തുള്ളിയിട്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇസ്ലാം അസ്തമിക്കുകയില്ല മതം തീർന്നു പോവുകയില്ല ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അഥവാ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉടമത്തൻ വെച്ച ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയെ നിഷേധിച്ചാൽ അതിനൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ചില പെമ്പിള്ളേര് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ് പറതെടുക്കണോന്ന് ഞാൻ പറതെടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചിടുന്നു ഇസ്ലാമിന് എന്താ നഷ്ടം ഓൾക്കാണ് നഷ്ടം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ് മദ്യപിക്കരുത് ഇല്ല ഞാൻ അതിനോട് സമ്മതല്ല ഞാൻ മദ്യപിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിനൊന്നും വരാനില്ല ഖുർആാനിനൊന്നും വരാനില്ല രക്ഷിതാവിനൊന്നും വരാനില്ല മദ്യപിച്ചവനെ വരാനുള്ളൂ നിനക്ക് ബോധവും വിവേകമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളാ നിനക്ക് നന്മ വേണമെങ്കിൽ നീ ഈ നിയമത്തെ അനുസരിക്ക അല്ലാതെ പൊതുമാധ്യമത്തിൽ കലബില കൂടിയിട്ട് യുക്തിവാദികൾ കൊടിയെടുത്തത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അല്ലാതാവൂല സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കലാപമുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് രാവ് പകലും പകൽ രാവുമാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കൂല ചെറുപ്പക്കാർ വിവേകമുള്ളവരാവണം ചെറുപ്പക്കാർ കാര്യബോധമുള്ളവരാവണം മോനെ പൊതുമാധ്യമത്തിന്റെ പിന്തുണ കൊണ്ട് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അല്ലാതാവൂല എന്തേ മോനെ മുത്തലാഖ് കോടതിയിലേക്ക് വന്നത് എന്തേ മോനെ അനന്തരാവകാശം കോടതിയിലേക്ക് ചർച്ച വന്നത് ചില ആളുകൾ പറയും ഇവിടെ ഏതെല്ലാം മതക്കാരുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ മാത്രം എന്താണ് ഈ കോടതിയിൽ വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം നീ അറിയേണ്ടത് ഇസ്ലാമിലെല്ലാ വിഷയത്തിനും നിയമമുണ്ട് നിയമമുള്ള മതമായതുകൊണ്ടാണ് നിയമപാലനത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് നിയമലംഘനത്തിനെ ഭയക്കുന്നത് നിയമമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ചർച്ച വേണ്ടേ വേണ്ട ട്രാഫിക് നിയമമില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ ട്രാഫിക് റൂൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യാമറയുണ്ട് ഇവിടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് കുറ്റകരമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീതിയുക്തമാകുന്നത് നിന്റെ ഒഫൻസ് വരുന്നത് പണിഷ്മെന്റ് വരുന്നത് പെനാൽറ്റി വരുന്നത് നിയമമുള്ളപ്പോഴാണ് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓവർ സ്പീഡിന് നിയമമില്ല ക്യാമറ ഇല്ല എങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും വണ്ടി ഓടിക്കുക ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ഫൈനും കൂട്ടി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഓവർ സ്പീഡ് ആയാൽ ഇത്ര സിക് സാഗ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര എല്ലാം നിയമങ്ങൾ വന്നു അപ്പോഴാണ് പാലിക്കാത്തവൻ കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ലംഘിച്ചവൻ കുറ്റക്കാരനാവുന്നത് 
ഇതുപോലെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ ഇസ്ലാമിക് ക്രിമിനോളജി ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിക് എക്കോണമി ഉണ്ട് ലോകരാജ്യം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു മതത്തിന്റെ ബാങ്കിങ് ചർച്ചയ്ക്ക് വരാത്തത് ഒരു ജൂ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാങ്കിങ് മെത്തോളജി മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഇല്ല നമ്മുടെ മതം അങ്ങനെയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും എങ്ങനെയാവണം എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എക്കോണമി ഉണ്ട് അനന്തരാവകാശ നിയമമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമികൾ ഗവേഷണ നിയമമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലംഘിച്ചത് എന്ന് ചോദ്യം വരും മുത്തലാക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ ഭീഷണി എന്ന് വിചാരിച്ച് മെനഞ്ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിധി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നു പോയി എന്ത് നിയമമാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെല്ലിയാൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി ആ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നേ രണ്ട് മൂന്നേ പിന്നെ പിന്നെ ആ ഇതിനെ ഇത്രയും വലിയ മസിൽ പിടിച്ച് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെല്ലിയാൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി എന്നാ നാളെ മുതൽ ചെല്ലണ്ടോ മൂന്നായിട്ട് ചെല്ലട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് അത് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല രാജ്യത്ത് എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു ഒരു പൗരനെ പരസ്യമായി കത്തിച്ചു വന്നു അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരാൻ നിയമമില്ല സമയമില്ല അപ്പോൾ കോടതികളുടെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ഈ തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്ന താത്താമാര് മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അറിയണം പൗരാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തികമായി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുകയും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുകയും ചെയ്യുന്ന ദേശങ്ങളിൽ അപ്പോഴും വിനോദം മുത്തല അപ്പോഴും വിനോദം ലവ് ജിഹാദ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ബോധം വേണം നമ്മുടെ നേതാവാരാണെന്ന് അറിയുമോ ജീവിതത്തിന് മുഴുവൻ ഘട്ടങ്ങളിലും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി വരിയും നിരയും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ അതാ ഈജിപ്തിലെ ജാമ്യത്തിലൂടെ വിദേശികളായ യൂറോപ്യന്മാരായ രണ്ട് സഞ്ചാരികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നിന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൈ ഏതുവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ മനപ്പൂർവം അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് നജസ് പുരട്ടൽ ഹറാമാണ് മാലിന്യം പുരട്ടൽ നിഷിദ്ധമാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൂത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൊടുക ഹറാമാണ് നജസ് തൊടാൻ പാടില്ല വെറുതെ പോയിട്ട് നജസ് തൊടുക അതിന് നിയമം ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിത്യോപയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിയമം ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അവിടെയാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ നിന്ന് വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നതാരാണ് 
میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا یعن مدینے لیک پوو گیا یلا ننمی اڑیم تلستان ماند یلا تنمی ام نراغری کن تل ماند என்ன பரண்ஞ உண்ட மதினிலே கூலகம் உழுவனும் உன்னம் வெக்கும் பழானு அதா ஜாமியுல் அதுகரில் அத்தியாபனும் நடத்தன் வர யோரோப்பின் சஞ்சாரிகளையானு இது பரண்ஞுதன் தாரன் நரியமோ رحمتுல்லில் அலமீன் حبیبாய முத்து நபி சொல்லலாகு அலை வசல்லமுதங்கள் படிப்பிச்ச பாடமானு அவர் அல்புதப் படுகையான ஆயிரும் கொல்லம் மும்பு மனுஷ்யன்ட நித்தியோபையோக ஜலத்த குருச்சு இத்திர டீட்டைல்ட ச்பேசிபிகேசன் நடத்தீட்டு நியமம் பரையுன்ன இசிலாம் நான் வேண்டும் அஷ்கது அல்லா இலாக இல்லுல்லாம் நங்கள் காய் இசிலாம் வேணும் அப்பு இசிலாமில் வேவச்துதி உண்டு ஏது வரையன் அரியுமோ இதாயன்ட நகம் வழர்ந்தகடக்குகையானு இதுன்ன முரிச்சு மாட்டனம் நானுன்ன நோக்கியப் போல் இன்ன புதனாழிச்சேயானு புதனாழிச்ச நகம் முரிக்கின்னது என்ட ஹபிபி நிஷ்டமல்லா என்னால் இன்ன திங்கலாழிச்சேயானு குழப்பமில்லா என்னால் என்ட ஹபிபாய தங்கள் ஆயிரத்தி நானூறு கொல்லம் மும்பு மதினையில் இருந்த நகம் முறுக்கும்ன நேரத்தி ஏது கையிலே ஏது விதலிலே நகமான அத்தியம் முறுச்சது வலது கையிலே சுண்டு வரலிலே நகமானு இது நோக்கிட்ட பிந்துடருந்த லோகம் உண்டு லிட்சோப லிட்சம் ஜனங்கள் ஆ மாதிருகையோடே நகம் முறுக்குகையான இது போலே அனுகரிக்கப்படுந்த போலோ அப்பு ஜையப்படுந்த அனுதாவனம் ஜையப்படுந்த நேதாவு வேரைய விடே காணாம் பட்டுவில் முசிலிங்கக்கு அது வலதுகாலிலேதான் கான யுகிப்பு தயாமுனா பீத்தன உலிகி வதரஜ்ஜுலிகி ஹபிபாய நிபிதங்கள் வலதுகாலிலே செருப்பான அத்தியம் மணின்யது நான் செருப்பழிக்கான் போகையான் என்ட ஹபிபு அத்தியம் ஏதுகாலிலே செருப்பான அழிச்சு வெச்சது அதேடது காலிலேதான் இங்கன தொடங்கிட்ட மைக்ரோ மேக்ரோ லவலிகளில் முழுவனும் ஒரு மனுஷ்சின்ட ஜீவிதம் எங்கனே ஆகணமந்த பிராக்டிகலி காணிச்சு தன்னனேதாவான் தொய்பையுட நாயகர் ஜமீமேயோ முகம்மதே வாகம்மதி நோட்டம் திரைகழியும் What dramatic succession of pictures you have seen? Yatra vaividya marana, yatra vijitra maya, yatra manohara maya, Rengangalana, Apravajagirana jeevithatil vaikyan ulladu. There is Muhammad 
sallallahu alaihi wasallam the prophet there is muhammad sallallahu alaihi wasallam the general muhammad sallallahu alaihi wasallam the king sallallahu alaihi wasallam ende vagayan ramakrishna rao ezhuthittilla adheyam parayana adheyathinte bhashayil aanu nammal vaayikkana nammada nabi aanu kelkkana ningala nabi aanu adondu amma adirikkanam Muhammad sallallahu alaihi wasallam the king Muhammad sallallahu alaihi wasallam the warrior Muhammad sallallahu alaihi wasallam the businessman Muhammad sallallahu alaihi wasallam the preacher the philosopher the statesman the orator the reformer the refuge of orphans the protector of slaves the emancipator of women the judge the saint in all these magnificent roles and in all these departments of human activities he is equally a hero nabi sallallahu alaihi wasallam ningale purathu ninnu vaayikkunna oru sahodarane parayanulladana ende priyamulla pengale engane ellavarum angeekarikkunna pengodigalkku mojanam nalgiya nayagar ennu ellavarum sammadikkugayana ആ റസൂലുള്ളാന്റെ നിയമത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പടവുകളിലേക്ക് ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നില്ലെന്നൊരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഇസ്ലാം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത്രേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ എന്റെ സഹോദരിമാർ അറിയണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിവിൽ നിയമ വ്യവസ്ഥിതി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത് എല്ലാ വാളിന്റെ മജിലിസിലും എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങള് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വസ്ത്രവിധാനത്തെ കുറിച്ച് മുസ്ലിയാമാര് വാള് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നടപടികളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാറുണ്ട് അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല ലോകത്ത് ജയം കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാകാം മക്കളെ ആ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കുഴിയുണ്ട് അവിടെ വിഷജന്തുക്കളുണ്ട് അവിടെ അക്രമകാരികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ ഒരു ഗുണകാംക്ഷയാണ് അതാണ് ഉമ്മമാരോട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അത് സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഓ ഒരു മൊയിലാരി വന്നേക്കണം അവിടെ കുഴി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കുഴിയിൽ ചാടിയാൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ നമ്മളെ മേക്കിട്ട് കയറും വേണ്ട അവിടെ വന്യജീവികളുണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അറിവുള്ളവർ പറയേണ്ടത് ബാധ്യതയാണ് ഓ അയാൾ വന്നേക്കൊന്ന് പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്കതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പറഞ്ഞവരുടെ മേക്കിട്ട് കയറേണ്ടതില്ല അപകടം പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയൽ അറിവുള്ളവരുടെ ബാധ്യതയാണ് അതറിയാത്തവരെ ഉണർത്തൽ അറിയുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു കൊല്ലമങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ ഇനി എനിക്കെത്ര വയസ്സ് ബാക്കിയുണ്ടെന്നറിയില്ല ഞാൻ കാര്യമായ അമലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എന്തേ എനിക്കെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാണ് പടച്ചവനെ അടുത്ത നിമിഷമാണ് നീ എന്നെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ മഹനീയമായ സ്വർഗം കിട്ടാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അമലും ഇല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ സാധാരണ വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാബൈന സിത്തീന അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് അങ്ങനെ എനിക്കല്ലാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മാക്സിമം വയസ്സാകുന്ന എഴുപത് നൽകിയാൽ അതിന്റെ പകുതിയും എന്നോട് തീർന്നു പോയി ഒരാമലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വർഗം കിട്ടാൻ എന്റെ കയ്യിൽ അമലുകളില്ല എനിക്ക് നിന്റെ മഹാന്മാരായ അടിമകൾ വരുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ നീ ദുനിയാവിലെനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പക്ക് കൊടുത്ത വയസ്സ് അറുപത്തി മൂന്നാണ് 
അതുവരെ നീ എനിക്ക് നീട്ടിത്തന്നാൽ എൻ്റെ ഈ ലോകത്തെ പകുതി ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാനൊന്നും കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എഴുപത് കഴിഞ്ഞ ഉപ്പാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആനുകൂല്യമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ബോണസിലുള്ള വയസ്സാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ വയസ്സ് എഴുപത് വരെയാണ് സാധാരണയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എഴുപത്തൊന്നായ ഉപ്പാ നിങ്ങൾ ബോണസിലാണ് കഴിയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വയസ്സ് ജീവിച്ച് തീർന്നുപോയി വല്ലതും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി പോയ ഇമാമുനന്നവീത്തങ്ങൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നാലായിരത്തിൻ്റെ സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് നാൽപ്പതിനായിരം കൊല്ലം ഈ ഉമ്മത്തിവിടെ ജീവിച്ചാലും അവർക്ക് അവലംബിക്കാനുള്ള ഗ്രന്ഥം എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയി അവിടുത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെറും വർത്തമാനം നടത്തിയില്ല അവിടുത്തെ ഒരു രാത്രി പോലും വെറും കഥ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വാട്സപ്പ് പോലെ അനാവശ്യങ്ങളാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടില്ല അവിടുന്ന് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തിൻ്റെ ശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കരയുകയാണ് ഇമാം നവവിത്തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഉടനെ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് മുതൽ തഹജുത് മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ലുഹാ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല വിത്തുർ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു തോട് കടന്ന പുറത്തു പോകാൻ നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ ചവിട്ടിയ ഒരു കല്ലങ്ങ് പടം മറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരൽപസമയം എൻ്റെ കൽബിൽ നിന്ന് അല്ലാ എന്ന വിക്ർ അശ്രദ്ധമായി പോയി അതോർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് എനിക്കൊരൽപ്പ സെക്കൻഡുകൾ ില്ലാത്ത കൽബ് വന്നു പോയല്ലോ ഇമാം നവവിത്തങ്ങൾ ഒരു കറാഹത്തും ചെയ്തില്ല ഹറാമ ചിന്തിച്ചില്ല അറിവിൻ്റെ സേവനത്തിനിടയിൽ വിവാഹം മറന്നു പോയി സുന്നത്തിനെ ഒഴിച്ചതല്ല അവരുടെ ചിന്തയിൽ അതില്ല ഇമാം നവവീത്തങ്ങൾ കിതാബെഴുതുന്നതിനിടയിൽ മറന്നുപോയി ഉച്ചഭക്ഷണം മറന്നുപോയി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാപ്പ കൊണ്ടു വന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണമുണ്ട് അതാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഇമാം നവവിത്തങ്ങൾ നാളെ പല ലോകത്ത് സ്വർഗ കവാടത്തിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവിടുത്തെ കൂടെ കൂടാൻ എന്താണുള്ളത് ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഇമാമുന ഷാഫിറുദിയല്ലാഹുഴല്ലോ നാളെ സ്വർഗ കവാടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സഹായങ്ങളും സംഘാടനങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കണം എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട് പോയ ഒരു ദിവസം പിടിവിട്ട് പോയ ഒരു മണിക്കൂർ പിടിവിട്ട് പോയ ഒരു നിമിഷം അല്ലാ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഇനി ഒരു സമയം എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സദസ്സിനോടും എന്നോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ച് നമ്മളെ വിളിച്ച നേതാവാണ് ആ നേതാവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ 
ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ ഉദാഹരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റജുലുൻ ബനാദാറൻ ഒരാൾ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി അതിൽ നല്ല സദ്യ ഒരുക്കി ആ സദ്യയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരാളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ആ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ കടന്ന് സദ്യ കഴിക്കാമെന്നതുപോലെ അള്ള സ്വർഗമാകുന്ന വീട് പണിതു അതിൽ സദ്യയാകുന്ന അനുഭൂതികൾ ഒരുക്കി അതിലേക്ക് വിളിക്കാൻ എന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും എനിക്കെന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്താൽ അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് വിലങ്ങു നിന്നാൽ അഥവാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരാരാണ് അവര് സ്വർഗം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവരാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരാണ് ഇല്ല മൻ അബാ സ്വർഗം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവരൊഴികെ حياتي الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء إيمان الله لغلي തിരതയു വാക്കുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താര സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തുമെല്ലാം ആ വാക്കേതാണ് എന്ന വാക്കാണ് അറിയണേ ഈമാനുള്ളവര് നാളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബേജാറിലാണ് അവർക്ക് നാളെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചിന്തയിലാണ് എങ്ങനെ ഒന്ന് ജയിക്കാമെന്ന ആലോചനയിലാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ആളുകൾ അവരതാഹുമാനപ്പെട്ട മേധാനബിന് എന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുനബിതങ്ങളുടെ സേവകനായ സൗബാൻ റതിയുള്ളാഹു എന്നിവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമല് പറഞ്ഞു തരാമോ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമല് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ബഹുമാനപ്പെട്ട മേധാനബിന് അബി തൊൽഹയോട് തിരുനവിധങ്ങളുടെ പരിചാരകനായിരുന്ന സൗബാൻ എന്നവരെ പറയുകയാണ് അനുസരിച്ചോ ഈ ചിന്തയാണ് ആളുകൾക്കെല്ലാം ഈമാനുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും ഈ ഒരു ആലോചനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയത് ഈ ലോകത്തെ ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയാണ് പരലോകത്തെ മാന്യമായി സ്വർഗാം കിട്ടാനുള്ള മാർഗമാണ് ആ നബിയോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കട കടമ റസൂലാണെന്ന അംഗീകാരമാണ് രണ്ടാമത്തതോ ഞാൻ വേഗം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഒന്നാമത് നബിതങ്ങളുടെ നുബൂവത്തിനെ അംഗീകരിക്കല രണ്ടാമതോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അനുസരിക്കലാണ് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് 
അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം റസൂലുള്ള ഹിതങ്ങളെ അനുസരിക്കണം മോനേ സംഘാടകരാരെങ്കിലും ഒരു കാലി ബക്കറ്റും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വാങ്ങണം ഈ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാവും എല്ലാം ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് അവിടെ ഇട്ടാൽ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ആകെ അലങ്കോലായിരിക്കും ഒരു വളണ്ടിയർ ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടിങ്ങനെ വന്നാൽ എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ചതിന് ഗ്ലാസ് ഇതിലിട്ടാൽ ഇവിടെ എത്ര വൃത്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ദീനിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കടന്നു പോകരുത് അവിടെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ പരിചരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഈ മാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നല്ല ശുദ്ധി ഉണ്ടാവൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കരുത് സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ പെൺകുട്ടികളും മറ്റോ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ അതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം കേടില്ലാതെ വരും അള്ളാഹു താല നല്ലതിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫിയൊക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആരും സംഭാവനയ്ക്ക് വരുന്ന ബക്കറ്റിൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കളയരുത് അതിൽ നല്ല സംഭാവന തന്നെ കൊടുക്കണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നഗരി പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവണം അത് ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത്തഹൂർ ഷത്തുറുൽ ഈമാൻ ഈമാനിൻ്റെ പകുതിയാണ് എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യൽ തിരുനബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഒരാശാരിപ്പണിക്കാരൻ നല്ല ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് വൃത്തിയോട് കൂടിയ പണി ചെയ്യൽ അയാൾ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഓരോ പണിയും നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടെ ആരെങ്കിലും രണ്ട് വളണ്ടിയർമാർ ഇപ്പം അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതെല്ലാം റെഡിയായി കിട്ടും റഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ നല്ലത് നല്ലതായി പറഞ്ഞത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തെറ്റ് തെറ്റായി കണ്ടതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പിൻപറ്റുകയല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ുദ്ധീമുദങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളെ പിൻപറ്റുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനില്ല അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കടമ എന്താണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ വിശ്വസിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തെ കടമ എന്താണ് അവിടുത്തെ തിരുചര്യകളെ അംഗീകരിക്കലാണ് മൂന്നാമത്തെ കടമ എന്താണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഐഷ്ക് വെക്കലാണ് ഇഷ്ടം വെക്കലാണ് നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം നിൽക്കലാണ് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അതോടെ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയാവതരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമുദങ്ങൾ വഫാത്തായി മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് അയാൾ ആരാണ് അങ്ങ് ഡമാസ്കസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തൗറാത്തെടുത്തുകൊണ്ട് സിറിയിൽ വെച്ച് വായിക്കുകയാണ് 
ആ തൗറാത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാലു സ്ഥലത്ത് മുത്തുനബിതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ആ നാലു ഭാഗം അദ്ദേഹം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ആയപ്പോൾ എട്ട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടു അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു അല്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ തൗറാത്ത മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ തൗറാത്ത് ഉണ്ടാവൂല അവിടെ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ഈ മുഹമ്മദ് നബി ആരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ പാതിരിമാര് പറഞ്ഞു അത് സത്യപ്രവാചകനല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടണ്ട ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും കാണാതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂസാനബിയുടെ തൗറാത്തിനെ സാക്ഷി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ നബി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ തടയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ മദീനയിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വഫാത്തായി മൂന്നാമത്തെ നാള് മൂന്ന് നാള് കഴിയുമ്പോ മദീനയിൽ വരികയാണ് അയാൾക്ക് നബിതങ്ങളെ അറിയില്ല നബിതങ്ങൾ വഫാത്തായതറിയില്ല അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ആരെയാണ് പേർഷ്യക്കാരനായ സൽമാൻ തങ്ങളെയാണ് അയാൾ വിചാരിച്ചു ഇത് തന്നെയാണോ ആ നബി കാരണം വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള ആളാണ് കുലീനനായ ആളാണ് സൽമാൻ തങ്ങൾ അയാൾ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എവിടെ സൽമാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ നബിയുടെ അടിമയാണ് ഞാൻ ആ നബിയുടെ ദാസനാണ് അടിമയാണ് നബിതങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തങ്ങള് നിങ്ങളെ കുറിച്ചും ഞാൻ തൗറാത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ അലി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ൗലിയാക്കളുടെ അലങ്കാരത്തിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ പ്രൗഢിയുടെ കവാടമേ ഉടനെ ഫാത്തിമ ബീവി ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ ദിയാറത്ത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ദിയാറത്ത് നീ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മദീനത്ത് കിടക്കണം അവിടെ വഫാത്തായി കിടന്നു ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് മദീനയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അവിടെ വന്ന് മറമാടപ്പെട്ടത് അവിടെ വന്ന് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചത് ഇന്നും മദീനത്ത് വന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വഴിയുള്ള എത്രയോ മഹാന്മാർ അവര് മദീനയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് മദീനയിൽ കിടക്കാൻ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഷഫായത്തിന് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് കബറ് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇളവ് കിട്ടാൻ ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ ഒരു കബറാണ് മോഹമുണ്ട് ഔദാര്യം ചെയ്തു തരണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഉമ്മപങ്ങന്മാരവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി സഹോദരന്മാരെല്ലാം ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇത് റബിയുൽ അഹിറാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാത്രി തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടി ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന മാസം മഹബത്തുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും ജീലാനി തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണം നടത്തുന്ന മാസം അൽ ജവാഹിർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം 
അതാ മദീനയിൽ നടക്കുന്ന ആചാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് റബിയുൽ അവലായാൽ നബിദിന ആഘോഷം നടത്തൽ ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുൽ അവല് പന്ത്രണ്ടാ രാവിന് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നടന്ന വിപുലമായ മൗലിതിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു അല്ലോ അങ്ങനെ മദീനയിലെ ഒരു നടപടിയാണ് റബിയുൽ അഹറായാൽ അവിടെ ജീലാനി തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണമുണ്ട് വളണ്ടിയേഴ്സ് ഒക്കെ വേൾഡ് വെക്കണം കസേരൊക്കെ പിന്നെ മടക്കാം വേൾഡ് നിങ്ങൾക്കും കൂടിയാണ് എനിക്കും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ അധ്വാനിക്കണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യ ആളുകൾക്ക് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ എടുക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കേവലം ഒരു പ്രസംഗമല്ല നമുക്കെല്ലാം കൂടി അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാനും മുത്തനബിതങ്ങളോട് മഹബത്ത് കൂടാനുമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാം ആ നിലയ്ക്ക് കബൂൾ ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ തങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന മാസമാണ് അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് ഇവിടെ ഒറ്റ കാര്യം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് എന്റെ ആയുസിൽ നിന്നൊരു കൊല്ലം കുറയുകയാണ് അങ്ങനൊന്നും പറയുമില്ല ഓരോ ദിവസവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം പോണ കാര്യബോധമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയവും പോക്കു തന്നെയാണ് ആ കൊച്ചുമക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനാണ് എസ് എസ് എഫ് അതിനാണ് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ സംഘടനകൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് സ്നേഹിച്ച് ഇതിന്റെ വളർച്ചക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം അലഹമില്ല മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം നാലാം തീയതി തുടങ്ങുകയാണ് അതാ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വിപുലമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി ചില്ലാന മാലിമീങ്ങൾ ബിരുദം സ്വീകരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഹാഫിലുകൾ ബിരുദം സ്വീകരിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പണ്ഡിതന്മാരാക്കിയ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അതാ കാലം കണ്ട നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നായകരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കർമ്മസാക്ഷ്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് മാഫിയത്വം നൽകട്ടെ എല്ലാവരെയും മർക്ക സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണി ാണ് എല്ലാവരും അതിന്റെ പ്രചാരകരാവണം നമ്മുടെ അലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്യണം എല്ലാം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജയിച്ചു കിട്ടണം വരട്ടെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ മദീനയിൽ വരികയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുമുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫിഹാലത്തിൽ ബോഹി ായിരിക്കും ഞാൻ സലാത്ത് സലാമയക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വന്നതാണ് എനിക്കൊന്ന് കൈമുത്താൻ തരണം നബിയെ ഉടനെ കൈ അവിടുന്ന് മുത്താൻ കൊടുത്തു തങ്ങൾക്ക് ഇതേ വരികൾ പിന്നീട് അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ വന്ന് ചൊല്ലി അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾക്കും കിട്ടി ഈ സംഭവം ശരിയാണോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം പിൽക്കാലത്ത് ഇമാം ഹാഫുദ് സുയൂത്തി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മഹാനവറുകൾ അത് സംഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയ കിതാബിൽ സുയൂത്തി മാമതങ്ങൾ മുതൽ ഈ സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായവർ വരെയുള്ള പരമ്പര അടക്കം എഴുതിയ കിതാബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും എന്റെ കൈവശം ഉണ്ട് അതെനിക്ക് നൽകിയത് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയായി ഇന്ന് കുവൈത്തിൽ വയോധികനായ പണ്ഡിതൻ ചെറിയ രോഗവും ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ യൂസുഫ് ഹാഷിം അൽ റിഫായി എന്നവരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം അവരാണ് നമുക്കത് നൽകിയത് അങ്ങനെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ അനുഭവിച്ചവരാണ് എല്ലാ ഒലിയാക്കളും 
അള്ളാഹു ആ മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽബിൽ നിറച്ചു തരട്ടെ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അവസാനം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ തിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്കെന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അവലസ്നായിഹ്വാനഖ് തങ്ങളെ ഞങ്ങളല്ലേ അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾ അന്തും മസ്ഹാബി നിങ്ങളെന്റെ സ്വഹാബിമാരാണ് പിന്നെ ആരാണ് തങ്ങളെ അവിടുത്തെ സഹോദരന്മാർ അവരിതിൽ വരെ ലോകത്തേക്ക് വരാത്തവരാണ് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്നവരാണ് അപ്പൊ സ്വഹാബ ചോദിച്ചു അല്ല തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് അവരെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും ഞാൻ നാളെ ഹൗദിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് വെള്ളവുമായി കാത്തു നിൽക്കും അപ്പോൾ നിബിതങ്ങളോട് സുഹാബയുടെ ചോദ്യം ഇന്ന് വരെ വന്ന് തങ്ങൾ കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്തവരെ നാളെ അഹറത്തിൽ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടും മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ തങ്ങൾ പറയാണ് കറുത്ത കുറെ കുതിരകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ മുഖവും വെൾ കാലും വെൾ കൈകാലും വെളുത്ത കുതിരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തിരിച്ചറിയുമോ അതേ അറിയും എന്നതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഉറം മുഹജലീൻ അവരെ മുഖവും കൈകാലുകളും വെളുത്തവരായിരിക്കും ബിൽ ഉളു ഈ ഉളു കാരണത്താൽ അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മത്തിങ്ങളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ അവർക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കും ഞാൻ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കും വല്ലവനും എന്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് മാറി വിദ്യാത്തു ചെയ്താൽ അവനോട് പറയും മാറി നിൽക്കൂ മാറി നിൽക്കൂ എന്ന് പറയും അല്ലാത്തവരോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹൗദിൽ നിന്ന് വാരിക്കോരി അവിടുന്ന് തരുന്ന തീർത്ഥത്തെ കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഈമാനോടെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ആ കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകണം അവര് കലണ്ടറും കൊണ്ട് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും രസാലയുടെ വരിചേർക്കാൻ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളെല്ലാത്തിലും സഹായിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മേവരെയും വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ മാട്ടൂൽ മൻഷയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രോഫ് സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്മേളനം സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോൺഫറൻസ് ആണ് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കും അവിടെ ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മഹബത്തുർ റസൂലാണ് അവരോട് ഹദ്ദാദു ചൊല്ലാൻ പറയാനാണ് ഈ മാങ്കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് മുത്തു നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം അതിന് വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകണം അള്ളാഹു നമ്മെ മുഴുവനും വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم സഹോദരങ്ങളെ ദുആ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് വളരെ നിയത്തി ചെയ്തവരുണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ നല്ല മജ്ലിസ് എന്ന് ഈ ഒരു നല്ല തിങ്കളാഴ്ച രാവ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് പറഞ്ഞ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നവരാക്കണേ റഹ്മാനെ റഹ്മാനുറഹീം സദസ് എന്ന് അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവന കുറച്ചാളുകൾ പറയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ വലിയ സംഖ്യയൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു താല സഹായിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞതിലായുള്ളൂ പിന്നീട് ബിൽഡിംഗ് വരണം നമ്മുടെ ആവശ്യമായ ദൈവ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രമുണ്ടാവണം എല്ലാ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞ സംഭാവന നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവതിയാണ് ഒരു സ്വർണാഭരണം ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു വയസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തൂപ അവർക്ക് മംഗളെന്ന അവർക്ക് സ്വാഗതം അല്ലാതെ അമലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീരേണ്ട ജീവിതം ഇന്ന് തീർന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമ
ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഈ ജീവിതം നാളത്തത് ഇന്നായി എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അതേസമയത്ത് അമൽ ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പോകേണ്ടവര നാളെ പോകേണ്ടവർ ഇന്ന് പോയി പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ അതേസമയത്ത് നല്ല അമൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണെങ്കിൽ നാളെ ആകുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവേ നൽകിയത് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് എല്ലാവിധ റാഹത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരാൾ എൺപത് വയസ്സ് ഇസ്ലാമിലായി നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ വലിയ സലാമത്താണ് അപ്പോൾ നൂറ് വയസ്സ് വരെ മുത്തുന വിധങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഉമ്മക്ക് അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അമല് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി എല്ലാവിധ ബറക്കാത്തുകളും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നീ പുരോഗതി നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹബീബ് എം പി പത്തായിരം അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് നിയമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഉള്ള നിയമത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഇതൊരു ജാരിയായ സ്വതക്കയാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഹൈറും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ സലാം ഖാന്റെ പെങ്ങളവക ഒരു മോതിരം മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവാൻ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ്മുഹമ്മദിന്നൂരില്ലാറ് അള്ളാ മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നീ ഹൈറ് നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹീം കെ കെ പി പതിനായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രി രണ്ടരയായി അവിടുന്ന് ആ സമയത്ത് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് വേഗം നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയണം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമ്മദ് കെ കെ കുട്ടി പത്തായിരം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ആരിഫ് എന്ന സഹോദരൻ അൻപതിനായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഇജ്ജത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കൽബുകൾ നീ തോഹിറാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ആ അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ രണ്ടര ലക്ഷം റുപ്യ സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അള്ളാ ഹദീജ ഹജ്ജു പത്തായിരം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഈ നൽകുന്നതെല്ലാം നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നിന്റെ വജുവിന് വേണ്ടിയാണ് നീയാണ് തിരിച്ചവർക്ക് ഔദാര്യം നൽകാൻ അധികാരമുള്ളവൻ ഔദാര്യമുള്ളവൻ ഞങ്ങളത് കേവലം അടിമകളാണ് എടുത്തു പറയുന്നവരാണ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ മുസ്തഫ കെ അയ്യായിരം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ ബർക്കാത്തുകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഖലീൽ കെ അയ്യായിരം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഇബ്രാഹിം രാജി അയ്യായിരം اللهم صل على سيدنا محمد وآله بقدر حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد وآله بحسب جماله وكماله متن بدن الله بركته وندي نلغي دل من يسوغي ركنم الله ان شاء الله اني عارنجل وندنجل زين الدين ايا ايرا الحمد لله الله اني قبول سيانا رحمانا نيسوغي ركنا رحمانا ان شاء الله صحوات رمانا باغا تارنجل وندنجل صحاي كان بجندر وندنجل شريع مكالو ود برنج ورنم الله سيغيركم مراغتي إن شاء الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم فجير إلى الفرورتغير عن بدن عائرة الحمد لله الله يني سيغيركم رحمانه يني بركتي يني رحمانه رشيد إن إنك يا رفل سعودي لن 
ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ സംഘടിപ്പിച്ചേരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ബർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹും അയ്സഹും അസീസ് اللهم ربنا انا نسالك العزه والعفو والصلاح اللهم يا ذا الفضل والاحسان الله ينجلكل من خير وبركه نلغني الرحمن ان شاء الله اني يا رجل عندك ان شاء الله الا ان எல்லரும் ഇനി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും സഹായിക്ക ചോദിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇനി സമയം അധികം എടുക്കുന്നില്ല കഴിയുന്നവരൊക്കെ സംരംഭങ്ങളോട് സഹായിക്കണം اللهم صل على سيدنا محمد واله بقدر حسنه وجماله எல்லரும் ും നല്ല ഒരു സംരംഭത്തിന് സഹായം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുപോലെ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വലാത്തിയല്ലി പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒഴിയാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ലൊരു സംഭാവന നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നൽകണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മഹദൂമിയ ദേവാ കോളേജ് ഒരു മാസം എട്ടര ലക്ഷം രൂപ സ്ഥാപനം നടക്കാൻ വേണം അതോടൊപ്പം തിരുനബിധങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കേന്ദ്രം തൊയ്ബ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്ന പേരിൽ കൊല്ലം പള്ളിമുക്കിൽ ഒന്നര വർഷമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു അവിടെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ തിരുനബിധങ്ങളെ ലോകത്ത് മുഴുവനും അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവിടെ വലിയ ലൈബ്രറിയും സംവിധാനവും ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ ഇതിനകം ചെലവഴിച്ച് ലൈബ്രറിയും ബിൽഡിങ്ങും സംവിധാനവും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് പഠനം നടത്തുന്നവർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവർ ഒക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഒരു മാസം അത് നടക്കാൻ വേണം അതിനെല്ലാം ആകെയുള്ള വരുമാനം നിങ്ങളെ പോലുള്ള മൊമ്മിനിയങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദ്വാ കഴിഞ്ഞ് സ്വലാത്തിയില്ലുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നൊഴിയാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നൽകാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സംഭാവന രണ്ടായിരം ആയിരം അഞ്ഞൂറോ ഉപചാരത്തിനൊരു പത്ത് റുപ്പിന് മുസാഫായത്തല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ല സഹായം നൽകണം സഹോദരിമാരാരെങ്കിലും അതിലേക്ക് ആഭരണമോ സംഭാവനയോ നൽകാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു വിടണം അലഹമില്ല അതിന്റെ ആദ്യം തൈബാ സെന്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ എത്രയോ പവന്റെ ആഭരണം നൽകിയ സഹോദരിമാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ ബർക്കത്തിയണെ റഹ്മാനെ ഈ അടുത്തിടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ വീണ്ടും ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മക്കളെ വിളിച്ചുണർത്തി അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആഭരണമടക്കം എടുത്ത് ആ തൊയ്ബ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നൽകിയ അത്രയും ഹബ്ബത്തുറസൂല് വെച്ചുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കുന്ന ഉമ്മവെങ്ങന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു ഇവർക്കെല്ലാം നീ ബർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചും ആ ഹബീബിന്റെ പഠന കേന്ദ്രത്തിന് നൽകുന്നവര് സംഖ്യയായിട്ടോ ആഭരണമായിട്ടോ എന്താണെങ്കിലും നീ അത് കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهوي ننغل ورميچ گودي سدسم يلا سدسغلوم ني قبول چيئنا يا رحمان ننغل كلام ني ايمان وردي پچو درنا يا رحمان اللر نل راحت توڑا آمين برانا ممل اللرن گودي آن دوار کنن دو رحم الرحيم يا رب يا جنگل الله اللهم قلب غلني ننناكي ترنا يا رحمان نبي صلى الله عليه وسلم ننغلود انغيت تت محبت نلغن يا رحمان ورباد دون مدينة لتان منام الكانا ننغل كسوباق نلغن يا رحمان الله ننغل لماذا بذاك البند مترادي غلنا مرنا پتبو يورد قبر غلني سرغ ماكن يا رحمان جيوي چرکن نورك عافية تل درگا يس نلغن يا رحمان ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് സഹായം നൽകിയും അല്ലാതെയും ഇവിടെ ഒത്തുചേരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ എന്നെ നാനാദിക്കിൽ നിന്നും ദ്വാകൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്ത് എത്രയോ ആളുകൾ അവിടെയും സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ ഇവിടത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള പ്രവാസികൾ അടക്കം സഹായിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നീ റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഇജ്ജത്തോടെ നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ 
മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ രണ്ട് ലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കണേ റഹ്മാനെ പെൺമക്കൾ പെങ്ങന്മാര് ഉമ്മമാര് ഭാര്യമാര് എല്ലാവരെയും നിന്റെ സ്വാലിഹാത്തുകൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീങ്ങളുടെ മാതൃക കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇജ്ജത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാന് മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരം ചെയ്യണേ റഹ്മാന്